приятеля. Ну, це мої люди, я не маю права не зробитися за людину, яка в мене працює вже майже там 18 чи 17 років. Діти люблять, батьки люблять, тим більше перед цим я була на зборах. Ніяких претензій від батьків. Думаю, ну, мабуть, бабушка, між конфліктно і щось. Я думала, все у техніці. Я написала пояснення, що я там її поважаю, що у нас управління освіти раз на, два, на місяць, чи на два, чи на три видає накази про використання благодійних коштів. Ми собачку не беремо благодійних коштів. І якщо батьки бажають дати, у нас є що? От то ми по цьому році ми взяли, в цьому році ми не встигли взяти, ми купили мультимедійну систему, а в руки ми гроші не беремо. Я ще хочу триматися на роботі. Ну, і висловив управління світу, написала пояснення, що я там за нього вчаю, що хороша людина, все нормально, все. Так от і знов деякий час, ще до 10 тижнів виходить, викликає мене Сухарчук, це наш інспектор показує, розпишіться під наказом. А там догана. Я кажу, за що ж догана? Накази, що вихователі благодійні кошти не беруть, все підписано, все нормально, 5 наказів, 13-го року, всі позбирала, все добре. Догана і догана, приходжу на роботу, кажу про кому догана, за Іріну. Вам треба було її звільнити, мені на мій кажуть, за що ж звільнити? Дитина не вдарила, ніхто не вбився, ніхто, всі, все нормально, ну з бабушки посварилася. Ну з ким не буває? Ну, ну буває всяке. Захистила. Догана. Ну догана і догана. Перша догана, треба колись відполучати за стільки років. Вот. Ну правко, скажи, ні, Ірина Юрійовна, за що ти вам догана? Ну за що? Пішли. Пішли ми разом до Куштиненку, вона ми, все мені розказала і говорить моїм хлопцям, а вона така хороша завідувача, ну бачите, захистила викувателя, ну так вийшло, ну догано і догано, ну хай, ну, хай буде це догано. І пайду, одна догано, знімається через два місяці, я ж хороша, я все зроблю правильно, ну і все, все нормально, все спокійно. 2 грудня, 2 грудня, приходжу на роботу, і в цей час приїжджає за начальник управління освіти Кошевич і приїжджає з нею інспектор Грачова Зоя Іннатівна. Я Зоя Іннатівна знаю давно, ми ще цей садочок з нею відкривали, тоді я дуже дійсно, ну, таке діло, багато років разом разом з нею. Ми приїжджає, заходить в кабінет, ми просто прийшли подивитися садочок. Ну, подивіться, будь ласка, а от. А зараз же перевірки яких нема, у нас по документам, якщо перевірки на графіку, їх просто немає. Ні санстанції, ніхто не має права перевірити. Ну, в гості, так в гості. Ми подивились кухню, там, ну, там те сподобалось, те не сподобалось, такі робочі моменти, там кладовки були замічальні, полочки зняли, ну так особо нічого такого не було. Ми взяли дві вінечки, спитали, що це за кава, і тобто, дайте нам образець цієї кави, бо це ж не натуральна кава, а якщо захоче подивитися, ну, так от вам домашки все це. Сіли в кабінеті, почали розмовляти, це було перед новим роком. Ось знаєте, нового року не буде, від морозу не буде, снімочки не буде. Ну там і так уже записано, що ж буде, там розповідає, ну, робочі моменти. Ще мені каже, а ви знаєте, чому приїхали? Кажу, ні, ну, приїхали, ну, гості, ну, але що там приїхали, перед Новим роком, я знаю, що посадник не їздить. А прийшла на німка. Я так зараз за, і за серце. Думаю, господі, ще, ще не відмилася від того, вже нова на німка. А я кажу, від кого? Від батьків. Я так, на німки ж нас не дається. Та не переживай, то вам нічого за це не буде. Ну, не буде і не буде, може, на німка і на німка. А, а на німки ж дається тоді, коли я дерся. Коли є адреса, люба адреса, фонаря адреса, ну вона є. А якщо там просто писано батьки і нічого нема взагалі, а на німка не розглядається. Стаття там не було восьма і чого-то там. Я вже забула, воно мені вже не треба, воно мені вже взагалі нічого. Ну, діла такого рода. Значить, ми, ми зараз підемо, подивимося з вами німку. Що ви на німці було? А, не, а, на німці вже було написано. Значить, у вихователя діти сидять постійно на стульчики. А це вже вибач, якось єдина група, де я постійно ганяю. Кажу, посадіть їх ради Бога, посадіть. Там такі, от кінна дітинки такі збудоражені, посадіть, хай трошки помалюють, хай те. От. І, і друге було написано, що рівняні часто тхне спиртним, особливо в понеділок. І все. Я б взяв цю анонімку. Тому там анонімку, зачем вона ні? Ніж, мені ж нічого, нічого не буде за це. Хай подивляться, у мене ж там порядок. Ми прийшли в групу, нікого в групі не було, вони чистили сніг. Ми було багато снігу, всі чистили сніг. Викликаємо няню, викликаємо вихователя, посадили діток, зоїд на одну зразу дітками працює, питає адресу, там дітки маленькі, по чотири рочки. Там питає адресу, питає казки, каже, ой, які у вас гарні малюнки, а малюнки, правда, такі красиві рисунки були на тарілочці. Ну все нормально, все хорошо. От тут заходить няня, няня в куртці, трезва і нормально, як оперегарна, я така здорова, така, я там метр дев'яносто ростом. А на чому в куртці? Кажу, куртку зараз зніму, чого ти зніму, а не роздіваю. Вона каже, там шафа стоїть в спальні, я тут роздіваю, і знесу там вішою. Шафа велика, закривається, все нормально, хорошо. Що тут вже з нею переговорила, чистоту перевірила. Ну, няня така, ні злучить була моя няня, тобто не нормально.
знаю, что вам все ваши санитарные вымоги. Да, да? нет, более-менее, я сама руки чистенько, нормально. Нет, но в группу, она еще, не... то в группу детки заходят, я знаю, мне в ногу в тапочках, а тут в жопу так няня зашла. Значит, стоим мы все, и тут все же не правы. Стоим мы все в тапочках. Ну что, вот так все стоим. И Кашевич, и Зоя Игнатьевна, и я, и мы тут десь, мы же в сапогах, ну куда мы еще не успели перезутиться. Бахила никто не принес, мы с моей группой, знаете, ну рабочий момент, бывает, бывает. Она тут выходит в руку, тут лопата, она лопату выносит, снимает фотку, снимает чоботы, и приходит в спальню. Мы себе уходим, мы не поговорили с детками, все нормально, чисто тут, а мы там вот приходим, там где-то, где-то. Тут остались яблоки, где-то снаряжены, ну не яблоки были не цели, а нарезаны, каже, на снеданок мы даем яблоки, что дети не сидят, но потом прибегают до их. Ну такие рабочие моменты, не кажу, что это нас раскрасило тоже, ну нормально было. Мы спускаемся в кабинет, все нормально, сидим, ну я там чай попробую, треба чай попробую, треба рано, поговорить, думаю, про Новый рік будем дальше говорить. Ну уже сидим, я выскочила, заскакиваю, потому что сбегала, и звучит такая интересная фраза, вы знаете, до сих пор у нас гибнет, фраза такого плана. Я пойду, Кашевич мне кажет, я пойду побачу, как няня повесила куртку. Стоп, подождите, стоп, ну я повесила. Ну я вешалочку повесила в шкаф, я вам показала, где шкаф, вы же смотрели, вот там шкаф, она повесила на вешалочку, закрыла все, они там раздеваются. Нет, я пойду побачу, как, я пойду, что я не знаю, это вот сказать. Как она повесила? А как же можно повесить куртку? За рукав ее можно повесить, или за петельку? Или за петельку. Да, она просто повесила куртку с вешалок, я рассказала, где. Я вышла, люди сбегали, ты медсестра меня позвала, вертаюсь я, на столе стоит, а ты показываете, что стоит на столе, я не бачила. Да, на столе стоит. Я не бачила. Покажите мне всю фотографию. Покажите мне. На столе стоит спирт, да не помню, бутылки 4, что-то там чуть-чуть, и все, короче, ну, наверное, это спирт. Это же батьки потом фотографировали. Нет, это не батьки, это шевчик. Это шевчик. А, вот это шевчик. Раз, два, три, четыре, два, три, четыре. Ну, да. Да, 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 да. Вы проверяли, что там уже было? Ну, там было, я просто интересно, как у нас тут попало. Да, 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 интересно. Я заметила, что я не видела. Ну, что там, няня, они будут только... Нет, нет, никто ничего не подтвердил. Это же спирт был, не возле вас спирт. Рассказываю, рассказываю. Погано. Да, это погано. Это погано. Я же расскажу, где он был, який жар. Тут у меня пожар. А если я на пистолета не где нет, то может пистолет вот в сумке был, там нам еще скрыт. Я расскажу тебе. 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 А я тебе покажу. Сейчас я расскажу. Сейчас я расскажу. Куда? Кто знает? Да, сейчас я расскажу. Это вообще, это детектив. В таких больших емкостях? Конечно. Ну ты же не отдаешь спирт. Контрафактный спирт. Все, сейчас расскажу. Кошевич идет в группу. С ней никто не идет. Никто с ней не идет. Все залишаются. Тут мы туда свои дела, медсестра, я вообще бегала, чая упувала. Вот, тоже стоит сперва. Где же взяли? Он скажет, воно было в боссовском пакете, в шкафчике, где раздевается няня. Боссовский пакет. Ну я же знаю, что вы тоже знаете, что такие боссовские пакеты открытые. Уже думали, боже, какие из них звуночки. Там же шкаф закрыт. Там, конечно, воно закрывается, чего воно закрыто, чего воно открыто. Не заховали. Вообще, где взяли? Поясняли. Что вы хватили? Та не той вихователь, якого я звідила, а другий вихователь. Спір стояв, а тепер приготувати, приготуйтеся. Ось така сумка. Можна використовувати сумку? Ось така сумка. Ось така сумка. Сумка твердая, на замке, закритая, ширина шкафа, стояла в углу, накритая кофтой, тут стояли сапоги, а зверху висело длинное пальто. Найти може тільки той, хто не знає, що там є. Чего идти еще раз? Подивитесь, вибачте, я крешу куртку, если ты не знаешь, чего тут идешь. Я ж этого не знала, потом узнала, в чем стояла. Ну, боссовский пакет. Чего ж ты, Кошевич? Не несешь с пакетом, мы ж такие сволочи. Вот с пакетом поставили на стол, вот стояла. Она выбрала сумки, она выбрала бутылки, не было куда брать. А кто принес эту сумку? Сейчас расскажу. Не было куда, не было где брать. Значит, а пятая осталась там, она не могла ее донести уже, я только потом узнала. Виховати лізали, їхали на 40 днів. Живет вона, це була п'ятниця, живе вона, батьки живуть в районі Новограда. Вона відробляє першу зміну і за сумку, і поїхала туди. Ніхто не знав, я можу внести пістолет. Звідки ви знаєте, що я не прийшла з бомбою? Ми не маємо права лазити. Коли мене вживав парень Дарчук, і сидів наш Павло Сергійович, юрист, і говорив, «Анзон Васильович, а що можна внести в садик?» Молчит, я говорю, все можно внести, но шубы были чеки. А если я вот иду на, на день нарожения, купил бутылку коньяку, она лежит в сумке. Я говорю, хай лежит. Так само и спирт. Людина сказала, она не мала права внести. 
але вона внесла, і хтось знав, що він там лежить. Я вважаю, що хотіли зробити погано цій людині, тому що тоді озвірілись на ногах, як у себе слово вихователя, що я, а вони дружили в місті ці групи, ага, тебе не звільнила, і на неї там озвірілись. Короче, щось хтось робив між собою. І тим більше, коли я отримала перший виговор, я сказала своїм працівникам, дівчата, що якщо я отримаю ще один виговор, я не кажу роботи. Раз, два і десь. Я прошу Адопо, ви не утверждаєте, що вони між собою. Ви не будете знати, ви не знаєте, які ситуації були в НВК-1. А далі були інтересні, а далі були інтересні. Якщо це було закрито і стояло в сумці, не мають люди права. Що ви, де є спектрі оцінки, що це спектрі? Так, все правильно. Вони спектрі. Послушайте. Людина сказала, що спит. Це трошки забула, і ви знаєте, мене позвали сюди, я не думала, що не тут. Давайте ще поговоримо, що не дуже розкажу. Викликають цих людей, приходить няня і приходить виховати. Вони не проринили ні одного слова. Спірт, не спірт, чи є, чи є, ні чи є, всі мовчать. Кашири знімає це все, знімає, от, і, а правда... А на яких підставах вона знімала? От мені скажіть було. А в Кашері чи так? Ні, подожди, сам начальник відробіння світу. На яких підставах вона знімала? Коли вона взяла цей спір, при трьох свідках, відкрила б шкафчик, і там він стояв, то це було б факт. А це, знаєте, з вулиці принесли. Проникновення в чужу і все. Поэтому меня и сняли, что свидетели уже отбирают первыми. Значит, рассказываю. Значит, цель стоит, стоит, там дальше же интересное пошло, вызывается выхователь и вызывается няня. Ваш спирт, там что там, они молчат. И такая, звучит такая фраза. Почему я испугалась? Я вообще не боюсь ничего. Ну, не знаю, что я труханула. Так мы вызываем милицию, мы сейчас от спирта приходим, вызывается милиция. Милиция. А, милиция. А в порядке буду указать вот эту цепочку, так подумай, это спирт и милиция. Просчитайте, что стоит. Поліція. Яка різниця? Що стоїть між спіртом і поліцією? Які інстанції стоять? Де? Хто? Який завод? І вийшли. Де там на завод? Держинський? Ні, де там на завод? Спіртовий? Контрафакт. Раз, два, три, чотири, п'ять і вийшли. До поліції. Мені ще не чудно. Мені ще поліції не хватає. І це серйозно. Так, от іменно. Так, увольняйте їх по согласію сторон. Ну, я ви знаєте, мені ж нічого не буде. Я ж вже буду увольнять. Я ж одну не уволила, буду увольнять. Дівчинки так знаєте, пишіть заявлення. Они так сразу лоб слезы, говорят, девочки, пишите, будет хуже. И только потому, что попросила я. Люди вышли, я подошла до них, они писали в медицинстве, я говорю, пишите, ну не надо это. Мы напишем, чтобы вам не было ничего. Я говорю, хорошо, мне же ничего не будет, я уже все. Вот, уволила. По согласию сторон. По согласию сторон уволила одного человека, уволила второго человека. Сижу. 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 А Бог, звернула, довольна, господи. А если мне выговор будет? А я же по статье слышу. Ладно, все. Я про украинский пост. Да, там... Работает. У него опыт. Вы внимательно рассказываете. Да, я рассказываю. Я рассказываю. Я рассказываю. Кстати, да, ваши дни не очень важны. Там сейчас фотографирую это все. Но самое интересное, я подписала... Я подписала... Так, тихо, Александр Петрович, не надо. Не, мы целую каждую полезную обвинение. Я подписала такую бумагу. Вот и... Я вам сейчас расскажу, может, что-то не дай бог, так я буду. Я написала такую бумагу, когда прочитала ее пизднейше. Там было написано, что присутствие моей медсестры Зои Игнатьевны, ее методиста, что мы обнаружили этот спирт в шапке. Да, вот это мы подписали, нас там не было. Я подписала приговор, да. Вы подписываете то, что не должны были подписывать. Я вам говорила, надо юридически грамотно выделить. А, вот этот спирт стоит. Те выезжали писать заявление, Кашевич строчит, 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 строчит. И там стоит Марчук, это методист, потом медсестра, которая все это не сидела, я, там было штук шесть подписей. Она говорит, ну тут распишитесь. А я все это думаю, это называется? Акт. Какой? Какой-то акт. Какой акт вылучения? Какой акт? Ну да, наверное, акт вылучения. Наверное, акт вылучения. Мы такие, кто такие. Акт обслеживания или акт вылучения? Где-то не было. Взагалі не вилучення, тому що не є органом вилучення. Конечно. Мусить бути підтверджено.
розвальна частина попереднього якогось ну, зборів. Ну то я за що кажу? Ну, Чи я там чогось? Там... Ні, прості, а, як там, російське обнаруження, так? Так, так, так. Оце ми, ми такі то і написали. Подписали. Ви, так, це, це, те, що я виявлення. Я на 10 хвилин пропускаю. Вихователь визвала батьків. Батьки прийшли, вступили за вихователя. Сказали, що я така сіка реді хороша, що я звільняю вихователя. Ну, коротше, таке. Це ми відмітаємо. Значить, сижу, напечатала прикази. Там, а, а по тому садіку у мене були проблеми со счетчиком, я одновременно думаю, иду к Арендарчуку, сразу дам ему два письма. Они мне позвонили, дайте на увольнение срочно приказ. Мы уже напечатали, все дали, плюс тот, дома сейчас напечатаю звонок. Ирина Юрьевна, а почему же не идете? Вы нам наказы произвели наносить? Я уже окрыленная, да, наказы есть, девчата ушли, нормально, никто особо не плакал, что будет дальше, вы знаю. Несу, прихожу, захожу в кабинет, и я там не одна, а в кабинете это сидит Арендарчук, Сидит Кашевий заместитель, сидит это... Ковтуненко, сидит инспектор по кадрам, Павел Сергеевич, и тут начинается Так, вы приносите затем? Да, вот возьмите, пожалуйста. Так, вот она из точки. Вот она была, мама. Вы пишете заяву со сводой из Тарин. Я не сгодна, я такая заява, я дышу, я сидя, я работаю. Я же такая хорошая, мы с вами разом. Вы пишете за сводой из Тарин, а то мы подаем документы в прокуратуру. Я говорю, а что прокуратура, говорю, чем? Ну так, да, да. Ну так, сейчас я скажу. Почему там прокуратура? Ну не знаю, почему прокуратура. Пошла, все колечки еще покажут. Они могут подать, но прокуратура не имеет загального наука. Но могут. Я потом интересовала. Ну короче, я сидела, сидела, не плакала. Я сильная женщина, не плакала. Вы знаете, Ваня Тасович, давай ты как-то подумаю я, может, до понеделка. Ну тут хорошо, до понеделка. Выхожу, заходу к инспекторам. Ирина Юрьевна, вы подписали? Что-то я вроде не взяла. Звоню в профсоюз. Ничего не подписывайте. Ничего не напишу. Вы что, я же сильная, ничего не подписываю.